alternancia de generaciones. Las plantas se reproducen por medio de un ciclo, ya que presentan los dos tipos de reproducción, sexual y asexual, durante la cual participan dos tipos de células, que se diferencian por la cantidad de cromosomas que poseen. Hay células haploides, que están representadas por N. Poseen solo la mitad del número de cromosomas y están las células diploides. Te lo voy a poner aquí y te lo voy a marcar. Células haploides tienen un único conjunto de cromosomas. Y las diploides pues, contienen dos cromosomas. Y estas son completas. Por eso se representan por 2N. Este es el juego completo. Entonces, células haploides, un solo conjunto de cromosomas. Células diploides, dos conjuntos de cromosomas o completos. Entonces, las plantas presentan un ciclo llamado alternancia de generaciones. También conocido como ciclo aplodiplonte. Dentro de la alternancia de generaciones se distingue dos fases. La generación gametofítica, en la cual es la etapa que la haploide del ciclo o la reproducción sexual, y la generación esporofítica, que es la etapa diploide, que es la reproducción asexual. En la alternancia de generaciones, el cigoto, el cigoto diploide, se divide por mitosis y origina un adulto diploide. Vamos a ver despacio. Una, un cigoto diploide, uno como este, se divide por mitosis, es decir, se forman dos nuevas células, y origina un adulto diploide, o el esporofito, ¿sí? El esporofito, que por meiosis da lugar a esporas haploides, y al terminar origina adultos haploides. Después, por meiosis, el primero fue la mitosis, aquí, se formaron dos células Siempre con diploides. Hoy voy a cambiar de color. Y vamos a usar el rojo. Que dice por meiosis. Se da lugar a esporas haploides. Entonces después por meiosis se forman nuevas células. Pero estas células son haploides. O sea, de este tipo. En la meiosis. Dentro de los profitos. Ojo, dentro de los profitos. Y estas siguen siendo haploides. Se pasaron de ser diploides, pasaron a ser haploides. Y al germinal, al germinal origina adultos haploides o los gametofitos. Entonces, los gametos se producen a partir de la mitosis de células haploides. Que luego de la fecundación dan origen al cigoto diploide. Y esta después... Hacen mitosis, o sea, pasamos de meiosis, mitosis, mitosis, meiosis, complicado. Pero vamos a dejarlo así: meiosis, luego por mitosis, otra vez se vuelven a convertir en células en el gameto. El gameto es el es el es lo que la planta utiliza para reproducirse, que puede ser gameto femenino o gameto masculino. Lo vamos a ver en un ejemplo. Pero ese es el ciclo. De diploide, una célula diploide, por mitosis se duplica. Después por meiosis se vuelve una célula ploide. Y después de esa célula ploide se vuelve a dividir por mitosis para tener los gametos. En las angiospermas, que son las plantas con flores, con óvulos encerrados en un ovario, que son quizás la más común que puedes ver, es el ciclo de vida tiene un esporofito el cual es la forma más desarrollada y habitualmente se conoce como árboles, arbustos o hierbas. Y el proceso de producción está concentrado en la flor. Es decir, tiene el esporofito, es la parte más desarrollada de la planta y es la que contiene las, los juegos completos de los cromosomas. ¿Sí? Entonces vamos a ver. En el ciclo, para que sea un poquito más fácil, en el ciclo, el esporofito maduro es el que produce todo ese ciclo de alternancia de generaciones y luego se divide, si te fijas, y genera, bueno, tiene una flor y lo que tú ves en la flor es el esporofito generalmente. Y ahí lleva una parte, lleva una parte femenina, 
y una parte masculina. Generalmente los tallitos de la flor, que se llaman anteras, pues es la parte masculina y adentro está la parte femenina, donde se produce el, el, el aploide femenino. ¿sí? Luego, cuando ya está de esta manera, pues viene una abejita o viene el viento y la germina, es decir, hace pasar el polen que está aquí para acá adentro, al interior de la flor, para que se germine. Y ahí comienza a suceder la fecundación. Y después viene la semilla. Y cuando viene la semilla, como esta, eh, se a veces es transportada por el viento o generalmente la, la planta lo que hace es que, que se germina la flor y de la flor se convierte en un fruto para que vengan los animales y se lo coman y se lo lleven a través de las heces a cualquier otro lugar para que ahí germine la flor. Entonces, luego de la, germ la germinación consiste en el crecimiento y desarrollo de la semilla para dar origen a una planta nueva. Una vez las semillas se encuentran en el sustrato fértil, las condiciones externas son idóneas, entonces podrá germinar. Y volvemos al ciclo en donde se desarrolla, crea una nueva flor, que es el esporófito maduro, y ahí se produce otra vez la alternancia de generaciones y comenzamos el ciclo nuevamente. Y eso chicos es...